ہیپی دیوالی فرام کینیڈا میں کینیڈین شہری ہونے کے ناطے اور اپنی ہندو سولائزیشن سے جڑا ہونے کے ناطے اپنے سب بہن بھائیوں کو اراؤنڈ دا پلانٹ ہیپی دیوالی کہہ رہا ہوں مگر کینیڈا کے پالیٹیشنس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ دل سے ہیپی دیوالی کہہ سکیں ہو سکتا ہے اگلے ایک دو روز میں آپ کو ٹویٹ بھی نظر آئیں مگر پریکٹیکلی یہ ہے کہ کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر نے دیوالی کی سیلیبریشنز کے ایک ایونٹ کو نہ صرف ایک طرح سے اپنی پارٹیسپیشن نہ پاسبل بنا کے کینسل کر دیا تو یہ ہے اس وقت کینیڈا کا منظرنامہ اس میں بھارتی منظرنامہ کی میں کوئی بات نہیں کر رہا نہ میں بات کر رہا ہوں بھارت اور کینیڈا کے جو رشتے ہیں وہ کیا ہیں وہ دونوں سرکاریں جانے ان کا کام جانے میں ایز اے کینیڈین بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر اب کینیڈین پالیٹیشنس نے ہیپی دیوالی کہنے سے گریز کرنا شروع کر دیا ہے میرا یہ مطلب ہے کہ دل سے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ ہیپی دیوالی کہیں لیکن ہو سکتا ہے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اور اپنے وہ آفیشیل پیجز پہ ایک آدھ دن میں لگا دیں ہیپی دیوالی کا میسج مگر پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں اور سوچ یہ رہا ہوں کہ کیا کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور یا کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ عید کے ایونٹ پہ یا رمضان کے ایونٹ پہ یا بیساکھی کے ایونٹ پہ یا پھر چائنیز اسپیشل ڈے کے ایونٹ پہ وہ اپنے آپ کو اپالوجائز کرنے کے لیے ایک ای میل لکھیں اور کہیں کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے یہ ممکن ہے ایز کینیڈینس وی آل نو اٹ از امپاسبل تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ صرف ہندوؤں کو اور انڈو کینیڈینس کو یہ میسج مل رہا ہے تو پھر اس کا ایک ہی کارن ہے جس کا میں ذکر کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا اپنا فیلئر ہے ہماری اپنی آرگنائزیشنس کا فیلئر ہے ہم سب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو انڈو کینیڈینس ہیں میری مراد یہ ہے کہ ہم سب یعنی تمام انڈو کینیڈینس طرح طرح کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے یہ پولیٹیکل بات ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ ہماری سے نہیں ہے بڑے بڑے ہم میں سے کھڑپینچ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے گروپ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں مگر پریکٹیکلی ان کا کوئی سے نہیں ہے اور جو وہ اگلے گروپس بنانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں بس وہ ہوائی باتیں ہیں اس میں کوئی پریکٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اپنی نوئسنس ویلیو بنا سکتے ہیں جس طرح دوسری کمیونٹیز نے بنائی ہوئی ہیں نہ تو ہم اپنی دوسری کمیونٹیوں سے کچھ سیکھ رہے ہیں نہ اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے آج کا میرا خصوصی ولاگ جس پہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں بات چیت کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اگر آپ ہمیں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو وہ بھی کیجیے اس لیے کہ اب اس انوائرمنٹ آف پولیٹیکل کریکٹنیس میں ہم میڈیا کا جو رول ہے وہ تو ہے ہی ہے مگر اس کی جو کانٹریبیوشن اس کے لیے ہو سکتی ہیں وہ بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم ایز کمیونٹی بہت ہی زیادہ سمسو یا بہت ہی زیادہ ان افیکٹیو ہوتے جا رہے ہیں بہرحال ہیپی دیوالی کی خوشیوں میں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں اور ہیپی دیوالی کی یہ جو خوشیاں ہیں یہ صرف بھارت کی خوشیاں نہیں ہیں پوری دنیا میں دیے جل رہے ہیں روشنیاں جل رہی ہیں اور یہ ایک ایسا یونیورسل میسج ہے دیوالی کا جو اپنی جگہ پہ سالڈ میسج ہے مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کینیڈا میں اس میسج سے ایوائڈنس کی ایک فضا بنی ہوئی ہے دیکھیے دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی کچھ خالصانی ایشوز پہ 
بھارت کے امریکہ کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں سو مچ سو کہ پچھلے دنوں ایف بی آئی نے ایک بھارتی شہری کی یہ کہہ کر کہ یہ بھارتی حکومت سے ان کا تعلق تھا یا ہے یہ وانٹڈ ہیں پی آئی کو کسی خالصانی امریکی شخص کے سیسینیشن کے کانسپریشن کے سلسلہ میں اتنی بڑی بات کر دینے کے باوجود امریکہ کے صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں دیوالی مناتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے صدر کو یا ان کے دیش کو بھارت سے ایشو ہے اور بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی چل رہی ہے دوستیاں بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم مگر کینیڈا میں یہ جو ایشو ہے خالصانی ایشو اس کی بنیاد پر اب کینیڈین پالیٹیشینز اپنے آپ کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ وہ امریکیوں سے بھی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں چاہوں گا کہ صدر بائیڈن نے جو شبد کہے جس طرح انہوں نے ٹوینٹی نائنتھ اکتوبر کو یعنی ایک دن پہلے دیوالی وائٹ ہاؤس میں منائی کیا ان کی باڈی لینگویج تھی اور کیا لینگویج تھی سن لیجیے اور دیکھ لیجیے that separates Earth from space. But we thought, we thought, what a wonderful way to celebrate the Festival of Lives at the White House by looking up into the heavens. Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. Now as president, I've been honored to host the biggest Diwali receptions ever at the White House. As we watch, Suni Williams wish her ha- you, us a happy Diwali from the International Space Station. Now, we were going to do a live video, but as I pointed out already, she's traveling 17,000 miles an hour, five miles a second, and she's going to see 16 sunrises and 16 sunsets, all while the very precise experiments are being done. It's incredible. We couldn't figure out when the hell she'd show up. <laughs> you watch the video and you see NASA's mesmerizing images of Earth, you notice something simple and profound. Astronauts talk about that thin blue line that separates Earth from space, life from destruction, lightness from darkness. But we thought, we thought, what a wonderful way to celebrate the Festival of Lives at the White House by looking up into the heavens. The South Asian American community enriched every part of American life, and that's the truth. And that is among the fastest growing, most engaged community in the country you are. تو یہ صدر بائیڈن پیغام دے رہے ہیں نہ صرف انڈو امیرکنس کو بلکہ پوری دنیا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگیسٹ دیوالی کا امریکہ میں جو سرکاری لیول پہ حکومتی لیول پہ جو ایونٹ ہے وہ یہ ہے جس ایونٹ میں وہ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیتا ولیمس جو بھارتی بیک گراؤنڈ کی انڈو امیرکن اسٹروناٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پہ گریٹنگز بھیج رہی ہیں دیوالی کی اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کی امپورٹنس کیا ہے یہ لائٹ ہے ایز اپوز ٹو ڈارکنیس کے تو یہ وہ باتیں صدر بائیڈن کر رہے ہیں جو امریکہ کے صدر ہیں اور امریکہ کے ہی سب سے اہم ادارے ایف بی آئی نے ایک بہت بڑے ایشو پہ بھارتی شہری کو وانٹڈ قرار دیا مگر انہوں نے اس بات کو سیپریٹ رکھا وہ دونوں سرکاریں جانے ان کا کام جانے یہی میرا کہنا ہے کہ کینیڈا کی سرکار جانے اور بھارت کی سرکار جانے جو ان کے ڈپلومیٹک ایشوز ہیں اس میں جو بھی ہمیں پولیٹیکل ایلیمنٹس نظر آتے ہیں جو بھی پولیٹیکل اینگلز نظر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ اب چرچے کا باعث بنتے رہتے ہیں میں بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں ہر طرح کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے مگر دیوالی کا اس میں کیا لینا دینا اگر کچھ لینا دینا ہوتا تو صدر بائیڈن دیوالی کو اتنے جوش و ولولے کے ساتھ نہ مناتے اور دیوالی کی امپورٹنس اتنے عمدہ شبدوں کے ساتھ نہ کرتے مگر کینیڈین پالیٹیشینز اور کینیڈا کا سسٹم جو امریکہ کو ہی فالو کرتا ہے وہ امریکہ سے ہی کچھ سیکھنے کو تیار نہیں انڈیا امریکہ کے بہت اچھے رشتے ہیں مگر انہوں نے جو 
ایک بیچ میں ہکاپ ہے اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا اور وہ اچھا خاصا ہکاپ ہے آج کل اس کے باوجود انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے دیوالی کی امپورٹنس کو یہاں پہ دل سے مانا ہے اور ان دا ادر ہینڈ کینیڈا میں جو کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور جن کو اپنینٹلی انڈو کینیڈینس اور خاص طور پر ہندوؤں کی طرف سے اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہے وہی بھاگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر پیئر پولیور کسی طرح بھی ڈفرنٹ نہیں ہیں جسٹن ٹروڈو سے یا جگمیت سنگھ سے تو یہ حال ہے کینیڈین پالیٹیشنس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہماری انڈو کینیڈین کمیونٹی کھڑی نہیں ہوگی اور کینیڈا کے پالیٹیشنس کو یہ احساس نہیں دلائے گی کہ وہ بھی اتنے ہی ایکول کینیڈینس ہیں جس طرح باقی کینیڈینس ہیں اور ان کا ووٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو ٹیکن فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں خاص طور پر کنزرویٹو والے یہ بھی نہیں چلے گا اور کسی بھی پارٹی کی طرف سے انڈو کینیڈینس کو ٹیکن گرانٹ لینا نہیں چلے گا آفٹر آل ڈیڑھ سے دو ملین لوگ بستے ہیں جسٹ ان اے پاپولیشن آف فورٹی ون ملین کینیڈینس تو خیر صدر بائیڈن نے اپنی تقریر میں اپنی باتوں میں سنیتا ولیمس کا ذکر کیا اور بڑے فخر سے ذکر کیا اور سنیتا ولیم اسپیس سے کیا گریٹنگز دیتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. I am so thankful to have grown up in a multicultural household where our parents encouraged us to seek opportunities and reach for the stars. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today and for recognizing the many contributions of our community. So, what the things that Sunita Williams is saying is that his father was from Africa from the other side and he has also kept his own responsibility with a great effort. That's why today he is a very prominent astronaut of the space space گریٹنگز دے رہی ہیں ہیپی دیوالی کی اور صدر بائیڈن ان کی گریٹنگز کو ریکگنائز کر رہے ہیں صرف ریکگنائز نہیں کر رہے بہت ویلیو اور بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جو بات سنیتا کہہ رہی ہیں کہ انڈو امیرکنز کس طرح امریکہ کی سوسائٹی کا وائٹل پارٹ ہیں اور ان کا کتنا بڑا کانٹریبیوشن ہے امریکہ میں انڈو امیرکنس کو دا موسٹ پیس فل کمیونٹی دا موسٹ ون آف دا پراسپیرس کمیونٹی اور کانٹریبیوٹر کمیونٹی سمجھا جاتا ہے اور کینیڈا میں بھی موسٹ پیس فل کمیونٹی انڈو کینیڈینس کی پراسپیرس انفلوئنشیل پڑھے لکھے مگر ان کے ساتھ امریکہ میں تو ایشوز کے باوجود دیشوں کے ایشوز کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے باوجود کتنا بڑا جیسچر دیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو امریکہ جیسے ہی چھوٹے چھوٹے ایشوز چل رہے ہیں ان کو کتنا بڑھا چڑھا کے پالیٹیشنز اپنے پولیٹیکل بینیفٹس یا اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کمیونٹی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کتنا برا کر رہے ہیں جیسا میں نے پیچھے کہا کسی کی ہمت نہ ہو کہ عید رمضان بیساکھی ہنوکا کسی قسم کے ملٹی کلچرل ایونٹ کے بارے میں پیئر پولیور یا کوئی اور کینیڈین پالیٹیشین اس طرح کی کینسلیشن یا حرکت کا کام کر سکے مگر یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے ساتھ ہی ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہندوؤں کی اور ہندو آرگنائزیشنس کی جو سے ہے اس پورے سسٹم میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو کیوں نہیں ہے یہ بات میں کئی دنوں سے کر رہا ہوں 
और कई मेरे इंडो कैनेडियन दोस्त हैं इसको समझ भी रहे हैं कईयों को अच्छी भी नहीं लग रही लेकिन रियलिटी तो वही अच्छी लगे या अच्छी ना लगे रियलिटी तो यही है कि जिस तरह का ट्रीटमेंट कनाडा के पॉलिटिशियंस और कनाडा का सिस्टम कर रहा है वो एबनॉक्शियस है और इसको काउंटर करना होगा अब देखिए ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इस वक्त प्रेसिडेंट शिव बाकर जी हैं उन्होंने भारत के ही एक टीवी चैनल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ये जो कैंसिलेशन की है पियर पोलेवर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ने उस पर उन्होंने बातचीत की है कि उनको कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई मैं चाहूँगा कि एनडीटीवी की कर्टसी के साथ मैं एक ऑडियो क्लिप उनकी बातचीत का उनके टीवी से मैं पेश कर रहा हूँ विद एन डी टी I mean, basically, I, I can give you a bit of background as to this event. Uh, back in 1998, uh, Deepak Gabroy, who is the member of parliament from the um, uh, Conservative Party, had started this event on the Parliament Hill celebrating Diwali. So this has been going on for a number of years. And around 2016, we joined with him as he would sponsor it, and we would do all the organizational part of it. So then, uh, Deepak passed away, I believe, in two thousand nineteen, and then there was other members of parliament who stepped up, and more recently, it is uh, uh, Todd Doherty who was sponsoring it, and uh, of course the leader of the opposition. And this was also a non-bipartisan event where we invited members of parliament from. All the different uh, parties, you know, NDP, Liberal, and Green Party, and so on. So this was a multicultural event and very important event for the Hindu Canadians uh, and the Buddhists and the Jains and the Sikhs to attend as we celebrate the Diwali on the hill. Uh, this reason, this year, we were planning to do the same thing on October 30th, but then. Um, we received a one line email saying, "Hey, the event is cancelled," and uh, happy Diwali. Well, I can only think of the underlying uh, tensions that are going on between India and Canada. Uh, I cannot think of anything else. Uh, we were not provided any explanation. We asked for an explanation, and uh, none was provided. So uh, I can only guesstimate that it is the it is the uh, you know the dispute that's going on between India and Canada. But you know we are Canadian. We are Hindu Canadians, and this is a Canadian organization. तो शिव भास्कर जी जो ओ के प्रेसिडेंट हैं और वो सारी जो है सूरत हाल को एक्सप्लेन करते हैं बताते हैं कि इस इवेंट को कैसे कैंसिल किया अपोजिशन लीडर ने जो तेईस सालों से गालबंद हो रहा था और मुझे याद है कि दीपक ओबराय जो एमपी जो जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था मैं भी उनको बहुत अच्छे तौर से जानता था उनके साथ अच्छा तलक था जब भी टोरंटो आते थे तो मुलाकात होती थी ही ही वाज अ ग्रेट का ही टुक अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड मैनी अदर इनिशियटिव एज वेल तो अब उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए शिव भास्कर जी ने इनवाइट किया और ये इवेंट जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी ने गालबन इसको आगे लेके जाना था क्योंकि ये रीड चली आ रही थी मगर उन्होंने अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक ईमेल सिंपल सी लिखी उनके ऑफिस ने और कहा कि द इवेंट इज़ कैंसल्ड हैप्पी दिवाली अब ये किस तरह की हैप्पी दिवाली का मैसेज है ये तो जैसे मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात है कि आप इवेंट कैंसिल कर रहे हैं और साथ हैप्पी दिवाली कर रहे हैं ये है मल्टी कल्चरलिज्म का ड्रामा जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ चल रहा है और मल्टी कल्चरलिज्म यहाँ पर चेरी पिक की सूरत अख्तियार कर चुका है जो कम्युनिटीज़ इनके ऊपर दबाव डालती हैं पॉलिटिशंस के ऊपर उनका मल्टी कल्चरलिज़म काबिल कबूल है और जो दबाव नहीं डाल सकती या जिनके बारे में ये ख्याल होता है कि ये तो बहुत ठंडे हैं और ये तो सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनका इवेंट ही कैंसिल हो जाता है तो फिर मैं तो कई हफ्तों से कह रहा हूँ अपनी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी से कि आप भी अपनी नूसेंस वैल्यू बनाइए आप भी खड़े हों अब पता नहीं कब ये नूसेंस वैल्यू बनाएंगे खड़े होंगे ये तो बाद की बात है लेकिन ये शेम की बात है 
कि कैनेडियन पॉलिटिशियंस चेरी पिक कर रहे हैं यहाँ पे भारत कनाडा के अगर रिश्ते जैसा कि उन्होंने जिक्र किया इस वक्त लो लेवल पे हैं वो अपनी जगह पे वो दोनों सरकारें जाने पाकिस्तान के साथ या मिडल ईस्ट के देशों के साथ या फलस्तीन के साथ कनाडा के या हमास के ग्रुप के साथ कैनेडा के अच्छे रिश्ते ना हों या खट्टे मीठे रिश्ते हों तो रमज़ान का इवेंट तो कैंसिल नहीं होगा ना या ईद जो पार्लियामेंट हिल पे मनाने की एक रवायत है वो तो कैंसिल नहीं होगी या यहाँ पे ऑन्टेरियो में या किसी भी प्रोविंस में बैसाखी की ईद की हनोका की जो भी रस्म चल रही है वो तो कैंसिल नहीं होगी भले से जस्टिन टूडो को नतन से कितना ही इख्तलाफ हो ये जो सब कुछ चल रहा है वहाँ पे हमास और इसराइल के मामले में और जंग बंदी की अपीलें जस्टिन टूडो की सारी की सारी नतन रिजेक्ट कर रहे हों मगर जो जूश इवेंट्स हैं वो तो कैंसिल नहीं होंगे ना वहाँ तो सारे पॉलिटिशन्स पहुँचेंगे मगर हिंदुओं का होगा इसलिए कि हिंदू खुद ही अपनी न्यूसेंस वैल्यू नहीं बना रहे हम क्या करें तो अगर यही है प्रैक्टिकल खेल कि अपने आप को खुद ही मनवाना पड़ता है तो फिर मनवाएं खुद को तो इसी मसला पे शिव भास्कर जी ने जो बात की वो फिर कनाडा के हिंदू फोरम ने भी डिफरेंट ट्वीट्स में डिफरेंट स्टेटमेंट्स में बातचीत की हिंदू फोरम कनाडा के स्पोक्स पर्सन गौरव शर्मा ने भी भारतीय टेलीविज़न के साथ बातचीत की और उस बातचीत को मैं भारतीय टेलीविज़न की कर्टसी के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ should we wait for an official reason coming in or do you believe that end of the day all politicians in canada now are engaging in some kind of competitive uh, 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 appeasement of various vote banks and mr pierre bolivier is perhaps no different from justin trudeau in that regard is that the message coming out of what has just happened in regard to the diwali celebration gaurav sharma not a mess thank you for uh, having me a uh, message which we are getting right now is very very insensitive from uh, the leader of opposition here uh, what now let me just uh, draw a couple of points here so you know uh, right now diwali is being celebrated and it's a school day off in new york uh, we have seen uh, visuals from nasa where sunita williams is wishing everyone uh, a happy diwali we have seen celebrations in white house uh president biden is uh, celebrating diwali over there so now we we have a diplomatic uh, relations with uh, you know uh, canada has a relation with india as well as the us also has some spat going on with india on the uh, on on some issue but dragging hindus into this is something which we found which is which has come out of the blue uh diwali is a festival which is celebrated by hindus Sikhs, Jains, and Buddhists across Canada. So I'm not sure why uh, you know this event was cancelled. So we need to have much more, uh, much better reasoning uh, from the leader of the opposition. And this is this is becoming, uh, you know, we, what we fear right now is that uh, this anti-India or uh, you know this diplomatic spat should not lead to an anti-Hindu uh, sentiment. which uh, which may lead to more hindophobic uh, incidents in the uh, in in canada absolutely and in fact i just want to bring in vyot into that because vyot uh, we're not just talking about hindu forum canada ke spokesperson gaurav sharma ne bade strong lafzon mein bade nape tole lafzon mein bade dhang ke sath sari surat hal batayi jo baatein main piche kar raha hu almost wahi baatein unhone bahut hi precise lafzon mein ki unhone kaha ki america mein celebrate ho raha hai wahan mein kuch issues bhi bharat ke sath चल रहे हैं आ, मगर इसके बावजूद सेलिब्रेट हो रहा है न्यूयॉर्क में आ, स्कूल की छुट्टी दी जा रही है दिवाली के मौका पर और फिर यहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म के कनाडा में इतने बड़े बड़े ड्रामे रचाए जाते हैं और नाटक किए जाते हैं उनका भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा कि भाई ये जो इकोमोडेशन है मल्टीकल्चरिज्म के नाम पर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है तो वो सारी बातें इसमें कर रहे हैं और जो उनका ये भी कहना था कि वाकई सारी सूरत हाल में जस्टिन ट्रूडो से कोई मुख्तल पियर पोलीवर नज़र नहीं आ रहे वेन इट कम्स टू डीलिंग हिंदूस तो अब क्या फिर हम कह सकते हैं हिंदुओं को भी ख्याल करना चाहिए
کہ ہندوز جو یہاں پہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں یا امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر کنزرویٹو کو ووٹ دیں گے تو پھر کاہے کو ووٹ دینا ہے کنزرویٹو کو اور جو لبرل کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ کاہے کو ووٹ دیں گے لبرل کو کیوں دیں گے کیوں دینا چاہیے اور جو این ڈی پی کو دیتے ہیں کیوں ووٹ دیتے ہیں کیوں دینا چاہیے اس سے تو بہتر ہے ان تینوں بڑی پارٹیوں سے تو بہتر ہے جو بٹرے کر رہی ہیں ہندوؤں کے رائٹس کو بھی ان کے کلچر کو بھی ان سے تو بہتر ہے گرین پارٹی کو ووٹ دے دیں اس سے تو بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی آف کینیڈا کو ووٹ دے دیں تو میرا یہ ماننا ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ جب ووٹ کی زبان ہی پالیٹیشین سمجھتے ہیں تو پھر انڈو کینیڈینس کو اور ہندوؤں کو پریسائزلی اپنے ووٹ کی زبان اگلے آنے والے الیکشن میں برتنی چاہیے اور ان پارٹیوں کو جو ڈس رسپیکٹ فل ہے ٹوورڈس ہندوز ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اور ان کو ووٹ دینا چاہیے جو ان کے رائٹس ان کے کلچر کو رسپیکٹ دیں جیسے دوسرے کلچرز کو یہاں پر رسپیکٹ ملتی ہے ہیپی دیوالی میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے اور امید ہے کہ ایک دن کینیڈین پالیٹیشنس کو بھی شرم آئے گی کہ وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے انڈو کینیڈینس کو ہیپی دیوالی کہہ سکیں Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.